سلام از بکنم خدمت شما دوستان عزیز من مسلم حسین زده هستم از باشگاه زبان موزان انگلیش کم و توی درس امروز میخوان کتاب پایی هفتم رو با هم بحثی کنیم میریم تو عمده ماجرا تمام جزئی ها تمام نکات رو با هم بحثی میکنیم که بعد از دیدن این کلیف شما هیچ دقدره نسبت به یاد نگرفتن حتی یک کلمه هم نمشت. خب این کتاب هشت درس داره که ما انشاءالله سعی میکنیم تمام درس ها رو با جزئیات توضیح بدم و بعد میذارم روی وبسایت و هر درس رو یک آزمون داره که امیدوارم بتونید یه آزمون ها شکن خب اون بانه قبل از درس اول یعنی از صفحه خدمتون که آرزم از صفحه دوم ما شروع میکنیم که اولی کنیم ویلکام هست ویلکام یعنی خب ویلکام پس من کلمات رو سعی میکنم که تک تک بریسم که شما با جزیات یاد بگیریم خب ویلکام به مرنای خوش آمدید هست خب بسیاری من بونتم رو تنظیم کنم اوکی خب ویلکام به مرنای خوش آمدید هست اوکی خوش آمدید هست و خدمتون که آرزم میزنش اینجا خب میخوام این چک یعنی چک یعنی چک زدن چک کنید the word word یعنی بچه word نیست این که اینجا میبینید word هست که میشه word یعنی تلفظش word نیست words پس ورد خود ورد یعنی کلمه اما وقتی میگه ورد میشه کلمات پس اینجا پس وقتی میگه ورد یعنی کلمه اما وقتی میگه ورد یعنی کلمات یو یعنی تا کلماتی که تو نو نو به معنای دانستن هست پس من یه علامت اینجوری میزنم یانش جا اوکی و قدمتون کرس کنم منش پیشی دانستن اوکی. پس نه به برنه دانستن هست و کلمه هم ورد میشه خب این کلمات رو با هم برسی کنیم کلمه هست اول هوتل هوتل به معنای هوتل هست خب هوست ببینید این رو باید به صورت انفجاری تلفظ کنیم یعنی بگیم پوست پوست فوتبال فوتبال یا همون فوتبال هست ها امبولنس امبولنس یا همون امبولانس اوکی امبولنس یا همون امبولانس هست اوکی خب پس تلفظش چی امبولنس خب این رو میگیم مپ خب من بنویسم مپ به معنای نقشه هست پس مپ به معنای چی شد به معنای نقشه هست پس مپ به معنای نقشه هست. خب این که اینجا هست دیسک هست به همون خب همون صفحه لوح فشرده هم میگیم دیسک هست خب و بعدیش هست استارت استارت به معنای شروع هست استارت به معنای شروع پس چجوری تلفظ میکنم استارت یعنی اس رو میکشم میگم استارت استارت و بعدیش هست تلفون چی تلفون تی رو به صورت انفجاری تلفظ میکنم و میشه تلفون تلفون ها که خدمت جاسه شما میدونید کلمه بعدی بنگ بنک بنک اوکی کلمه بعدی چیه بنک به معنی همون بانک هست و بریم ادامه پلیس بنید پس پلیس پس پلیس نیست پلیس هست یعنی همون پلیس اوکی پلیس خب دلیت دلیت پس دلیت یا دلیت نیست دیلت هست به معنی هست گردن 
فلیت فلیت به معنای حذف کردن فلیت به معنای حذف کردن باس دقت داشته باشیم باس هم به صورت انفجاری تلفظ میشه یعنی میگیم باس که میشه همون اتوبوس پس باس خواب و تاکسی هم همین صورت تاکسی تاکسی پس تاکسی است میگیم چی میگیم تاکسی پس تاکسی اوکی خب تاکسی چه میشه نمیدونم پس تاکسی و استاپ خب استاپ و استارت چون با اس شروع میشه به صورت مانند هستی اس میده پس میشه استاپ یعنی توقف یعنی مت... وایسی پس توقف کردن اوکی مسج به معنایی یا اس ام اس یعنی همونه پس هیچ میتونیم مسج هم بگیم یعنی پیام مسج به معنایی مسج به معنایی پیام اوکی پیام اوکی پس مسج یه بار دیگه ما هم بخونیم کلمات رو کلمه به اول هوتل به معنای هوتل پوست فوتبال امبیولنس امبیولنس مپ امبیولنس مپ و دیسک دیسک به صورت انتجاری هست دی پس به صورت انتجاری هست دیسک دیسک ستار به صورت سایشی هست ستار تلفون تلفون بنج بنج پلیس پلیس پس پو نیست پلیس دلیت باس تاکسی ستار و مسیج خب بزنیم کنیم بعدی گفته Can you write any words in English? Can you write word? Can you write any words in English? خب این برسی کنیم Can you یعنی میتونید آیا توانیش دارین write پس write را به معنای نوشتن هست پس write به معنای چیه؟ به معنای نوشتن هست و word را داریم به معنای کلمه Any word هیچ کلمه ای میگه آیا میتونیم توی انگلیسی کلمه ای بنویسیم خب بریم بریم چند با هم بررسی کنیم کلمه ای که شاید خیلی شنیده باشیم بوک هست به معنی کتاب بوک کلمه بعدی که خیلی باز اونم که دور به معنی در ویندو به معنی پنجره و یک کلمه دیگه میگم کمپیوتر 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 یا بیبه بیبی به معنای بچه هست و کلمه لامد به معنای لامد پس من این شیشت کلمه رو نوشتم که فرزن که شما اونا رو میدونیم بک دور ویندو کمپیوتر بیبی و لامد خب بریم در ادامه گفته چک دو لیدرز یو نو بچه لیدرز خود حق لیتر یا لیدر دو تاش درسته پس وقتی این لیتر یا همون لده یعنی دوتون تلفظ درسته حرف هست یعنی حرف اما وقتی گفته letters جمع است یعنی با اس جمع یعنی حروف اوکی حروف پس با اس جمع است شده چی؟ letters پس A مرز من میخونم A B پس هر کلمه هم دوتا داره یعنی دو حالت داره میگه که اسمال هست ببینید به مثلا ای اسمال کپتال ببخشید و اسمال پس کپتال ای اسمال ای کپتال بی اسمال بی کپتال سی اسمال سی کپتال دی اسمال دی کپتال ای اسمال ای کپتال اف اسمال اف کپتال G small G کپتال H small H پس این H H هست کپتال I small I کپتال J small J کپتال K small K کپتال L small L کپتال M small M کپتال N small n capital o small o k 
capital P small p capital Q small q capital R small r capital S small s capital T small t capital U small u capital V small v capital W small w capital X small x capital y small y capital z small z پس اگر حروف بزرگ بود مون کپتال معنی بزرگ اما کوچک بود میگیم اسمت پس اینا رو بررسی کردیم بریم صفحه بعدی که گفته چک the numbers پس اونجا شد letters اما اینجا میشه numbers خود number number یعنی عدد نمبر یعنی عدد اما وقتی میگه نمبرز یعنی جمع هستش به چی؟ عداد اوکی پس میارم شد اینجا کنار خب پس گفته چک the numbers you know. اون اعدادی رو که میدونیم تیک بزنیم پس من برسی میکنم از بالا دفعی one اینجوری نمیشه شد one one حواسته باشه این آن نیست وان هست تو تو فری این نوشتاریش و این با برو فری فور فور فایف من هم نوشتاری هم اعدادیش رو نیمیسم سکس سکس سیون Seven, eight, eight, nine, nine, and ten. Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. How about the can you? Yani are you between right? Right, we should never stand. میتونیم بنویسیم یا تلفن نامبر یا تلفن نامبر وقتی تلفن نامبر رو میگیم می شماره تلفن پس شماره تلفن اوکی حالا یا تلفن نامبر یعنی شماره تلفن رو پس یا تلفن نامبر یعنی شماره تلفن رو پس کین یو رایت میتونیم بنویسیم یا تلفن نامبر شماره تلفن رو به قدش توشیم و برای نوشتن شماره تلفن یکی یکی مثلا من می کنم و زیرو زیرو میشه سف از خوب شد زیرو به منعی سف زیرو ناین وان سف این ای تو ناین زیرو پری فای پری باکی پس دقیقا داشتیم که اعداد رو یعنی برای شماره تلفن نوشتن توی انگلیسی به صورت تک تک میخونیم پس میشه 0 9 1 7 8 2 9 1 3 5 3 خب این هم از اعداد و بریم سراغ say the colors بچه color به معنای رنگ هست color به معنای رنگ هست color به معنای رنگ هست حالا colors میشه رنگ ها پس ها پس گفته از ما چی خواسته گفته سی بگیم the colors رنگ هایی که you know شما میدونید پس اول زد رو داریم که میشه yellow میشه yellow خب اول زد رو داریم که میشه yellow آخر خب احتمال این میدونستیم بعدیش green هست ها green پس میکشم green معنای زد بعدیش وایت هست چی؟ وایت به معنای سفید اوکی به معنای سفید پس یلو گرین وایت این بلک چی؟ بلک اوکی بلک به معنای مشکی یا چی سیاه 
چرا من نیستم مشکلی ها هم بینیسم سیاه چون ممکنه بعد بینیسم کیبورد من بینیسم سیاه بینیسم رنگ سیاه آکه خواب پس یلو گرین وایت بلک و بلو بلو پس بلو نیست بلو هست بلو به معنی آبی بلو آبی آکه آبی یه موردی داره فی نمیشتنه ای یه مورد آبی است خب آب نیست آبی کیورد من مشکل داره و رد به معنای قرمز از یه باردی میخونم یلو گرین وایت بلک رد بلو یه باردی با من بخونید یلو گرین وایت black, red and blue اینجا یاد گرفتیم که color یعنی رنگ و colors معنی رنگ هاست خب این درس قبل از شروع درس اول بود و بریم سراغ classroom object classroom یعنی کلاس خب و object خود object یعنی شکل پس object یعنی شی اوکی اما وقتی جمع بسته شده با از پس شما الان یاد گرفتیم که با از میشه اشیا خب اشیا اوکی خب کلاس اوف ابجکتس پس میشه اشیا و اون وسایلی که در اون کلاس است گفت سی سی گفتیم به معنی گفتن سی دی کلاس اوف ابجکتس یو نو اون وسایل و اشیای کلاسی که تو کلاس روم هست رو میدونین رو بگیم پس کلاس رو آبجکت یعنی اشیاء درون کلاس خب این رو که اون قسمت قبل تر گفتیم میشه دور اوکی دور این تخت سیاه است رنگ رو یاد گرفتیم شد بلک به علاوه بردش میکنیم برد میشه تخته اوکی میشه چی با هم میشه بلک بلک برد و این میشه دسک میشه چی؟ میشه دسک و بیم پانیتر این چیر هست چیر خب به معنی سندلی هست چیر و این نوت بوک نوت بوک نوت بوک و ریسر هست ریسر یا ایویزر هم میگم اما شما بگیم ریسه پن خودکار و پنسل به معنای مداد هست پنسل به معنای مداد هست پس یه بار دیگه بریم با هم بحث کنیم دور به معنای در هست بلک برای بورد شده شده بلک بورد به معنای تخت سیان دسک پنسل Eraser Eraser Notebook Notebook Chair Chair و Pen یه بار دیگه با هم بریم برای اینکه من بدونم که کامل هم بریم Door Blackboard Desk Pencil Eraser و Pen Notebook و Chair پس این شو اشیا یا من پسی که بود Classroom Objects Classroom Objects یعنی اشیاء در اونه کلاس خب بریم سراغ این قسمت که گفته Let's get to know each other Let's get to know each other یعنی بیرین همو اشناسیم خب Listen to your teacher Listen به معنای گوش دادن هست پس Listen پس هماسه نو باشه Listen به معنای درس هست اما Listen Listen به معنای گوش دادن هست من چیه؟ گوش دادن هست Listen به معنی گوش دادن Listen to your teacher خود واجه teacher به معنی معلم هست Teacher معلم Learn یعنی سپس Learn یعنی سپس Talk to know your classroom So what can you wish to see your classroom این کلاسمیت هم برای ما خدمتون که از مهم کلاسمیت به معنی همین کلاسی 
کی کلاس مید به معنی هم کلاسی حالا یو کلاس مید یعنی هم کلاسی تو خب حالا ببینید گفته مای نیم فیل واقع این رو اینجوری باید باز میکن برای شما هنوز زوده باید بگو مای نیم مای نیم یعنی اسم من وقتی میگه مای نیم ایز یعنی اسم من هست مثلا مای نیم ایز مظلم خب اسم من مسلم یا مای نیم ایز تناس اوکی اوکی what is your name فیل واقع این what's it what is بوده what is your name please اسم بوده تن چیه what is your name پس اسم بوده چیه پس اینجا what به معنای چه هست چه چی مثلا میگیم چی؟ چیه کجا هست چی هست چه your name یعنی اسم شما your name میشه اسم شما حالا پایل تری گفته شد گفت که my name یعنی اسم من your name اسم شما یا اسم تو پس مثلا وقتی میگم my book یعنی کتاب من ولی وقتی میگم your book یعنی کتاب شما یا کتاب تو خب این پیش مقدمه درست یک بود با هم بحثش کرده امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید نیازه که چندین بار اینو گوش کنید بحثی کنید به نظرم تمام مطالب و تمام کلماتی که مهم بوده رو من الان گفتم و کافیه که شما فقط گوش کنید گوش کنید و تکرار دوستتون دارم با درسای بعدی هم با شما خواهم بود آدرس ما رو در ادامه توی تیزر میبینید انگلیسی کم داتایار ما رو به دیگران معرفی کنید که توی این دوره شرکت کنم بعد از هر ویدیو یک آزمون هست روی وبسایت که از شما میخوام شرکت کنید و خودتون رو محکوزم بازم میگم دوستتون دارم درداش بنده بر اینه که شما این دوست را خیلی خیلی خوب یاد بگیرید با تشکر بگیرید